สวัสดีครับนะก็มาเจอกับพี่เบียร์ในวิชาโอเน็ตภาษาอังกฤษของชั้นม6เนาะก็อธิบายก่อนละกันว่าโอเน็ตภาษาอังกฤษม6เนี่ยมีสอบอะไรบ้างใช่ไหมพาร์ทแรกเนาะพาร์ทแรกก็จะเป็นเนี่ยพาร์ทที่เราจะเรียนวันนี้คือพาร์ทสปีกิ่งหรือพาร์ทบทสนทนาพาร์ทพูดเนาะฝึกฝึกทำข้อสอบเกี่ยวกับว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเราควรจะพูดหรือควรจะถามควรจะตอบว่าอะไรพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2คือพาร์ทกราฟิกหรือบางข้อสอบก็จะเขียนว่าพาร์ทสตรัคเจอร์เนาะก็คือพาร์ทวิทยากรนั่นเองแล้วก็พาร์ทที่3เป็นพาร์ทโวแคบบราลีสก็คือพาร์ทคำศัพท์นะเป็นความเข้าใจคำศัพท์แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทรีดดิ้งหรือพาร์ทการอ่านอ่ายังไม่ต้องไปสนใจพาร์ทสองสามสี่นะเพราะอีกนานกว่าเราจะเจอมาดูพาร์ทสปีกิ่งหรือคอนเวอร์เซชันกันก่อนนะนี่คือคำนี้ครับคอนเวอร์เซชันคืออ่าคำศัพท์คำแรกที่เจอนะก็คือคอนเวอร์เซชันหรือบทสนทนานั่นเองนะข้อสอบแนวแนวบทสนทนาเนี่ยก็คือเขาจะมีบทสนทนาของของคนเนี่ยสองคนหรือบางทีก็อาจจะเป็นสามนะมาให้เราดูแล้วก็ดูซิว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างหรือที่เขาเว้นไว้ให้เนี่ยเนาะจะเป็นข้อความที่หายไปเอามาดู conversation one ครับบทสนทนาที่หนึ่งนะอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันเขามีกำหนดเป็นตีมานะเป็นกำหนดรูปแบบว่าอันเนี้ยคือใครทำอะไรที่ไหนประมาณนี้อ่ะใครฮะตัวเอ่อตัวละครหลักก็คือกิตตินะกิตติกิตติเป็นใครกิตติเป็นอ่ะไทยสเตียนอินออสเตรเลียนะเป็นนักเรียนไทยในประเทศที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียนะเขาทำอะไรเขา is looking for an apartment มาดูศัพท์ตัวเจอตัวที่สองนะคือเขาว่า looking for อ่า verb ของมันจริงๆคือ look for นะ look for look for แปลว่าอะไร look for แปลว่ามองหาครับมองหาอ่าแต่มาดู grammar นิดหนึ่งนะ grammar คือ is looking for ว่าประโยคจริงๆมันมาจากไหนประโยคจริงๆของมันก็คือกิตตินะกิตติ is looking for แอนอพาร์ตเมนต์กิตติ is looking for แล้วก็แอนแอนอพาร์ตเมนต์นะขอเขียนย่อแล้วกันตรงนี้นะอันนี้กราฟมาอันนี้คือกราฟมาเรื่องอะไรเป็นเรื่องเทนส์ครับเป็นเทนส์แบบกิตติคือประธานนะบวก is คือ is คือ verb to be looking คือ verb ing นะประธานบวก verb to be บวก verb ing คือ present continuous tense นะครับเป็น present continuous ก็คือเป็นการเป็น tense ที่ใช้บรรยายเหตุการณ์ว่าใครกำลังนะใครกำลังทำอะไรตอนนี้ก็กิตติ is looking for an apartment ก็คือกิตติกำลังมองหา apartment apartment คือหอพักนั่นเองนะห้องพักห้องเช่าแปลว่าห้องเช่าละกันโอเคไหมโอเคอาจจบไปที่ตรงหัวข้อเรื่องนะหัวข้อเรื่องคือกิตตินักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียกำลังหาห้องเช่าโอเคมามาดูคนแรกครับเริ่มบทสนทนาแรกนะข้อหนึ่งเป็นแลนเลดี้แลนเลดี้คือใครอสัตว์ให้สัตว์เนาะแลนเลดี้เราเห็นเขาว่าเลดี้นะก็คือจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมตรงเนี้ยแลนคืออะไรแลนก็คือแลนคือที่ดินเนาะถ้าเกิดเอาความหมายของแลนจริงๆแลนแปลว่าที่ดินเลดี้จริงๆความหมายของเลดี้คือนายหญิงนะครับนะคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนายหญิงก็คือเจ้าของที่ดินที่เป็นผู้หญิงอะเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องเช่าที่เป็นผู้หญิงเนาะประมาณนี้แล้วก็อ่าเขาว่าไงแลนเลดี้เขาอะไร Hello เนาะสวัสดีนะเริ่มมาสวัสดี MC Apartment ก็คือแนะนําว่าเขาคือใครเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของ MC Apartment Apartment ชื่อ MC หนึ่งเป็นประโยคคำถามนะไหนมาดู choice ครับ choice ว่าไงบ้าง choice ข้อที่หนึ่งนะ what do you want นะคุณต้องการอะไรนะ what do you want คุณต้องการอะไรอะ choice ข้อที่สอง choice B นะ who do you want to talk to นะก็คือคุณต้องการคุยกับใคร
คุณต้องการคุยกับใครนะครับ Choice ที่สามฮะ Choice ที่สามเขาว่าไง Can I help you นะก็คือฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมอะไรมาเนี้ยฉันสามารถช่วยคุณได้หรือเปล่านะแต่ถ้าแปลงจริงก็คือเออฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างใช่ไหมนะใช้ใช้พูดได้นะครับนะฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างมีอะไรให้ช่วยไหมนะความหมายจะประมาณนี้ฉันช่วยอะไรคุณได้คุณได้บ้างนะเออนะความหมายจะประมาณนี้คือเสนอเสนอการช่วยเหลือนะครับเสนอการช่วยเหลือแล้วก็แล้วก็สี่เนาะก็คือ can I can I have your name please ก็คือเป็นการขอชื่อครับนะก็คือคุณชื่ออะไรนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณชื่ออะไรใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะครับที่คำศัพท์ที่ที่ควรต้องรู้สำหรับการทำข้อหนึ่งนะก็ลองลองจดตามนี้นะข้อหนึ่งนะ what do you want want แปลว่า want แปลว่าต้องการนะอะไรนะอะไรที่คุณต้องการอะไรนะครับข้อสองหรือ what to talk to นะ talk เราเจอเขาว่า talk ที่ว่าพูดคุย talk to แปลว่าพูดกับพูดกับใครนะคุณต้องการคุยกับใครคุณต้องการพูดกับใครสาม can I help you เออฉันฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะเออฉันให้ฉันช่วยคุณได้ไหมประมาณนี้เสนอ offer help นะเสนอเสนอความช่วยเหลือแล้วก็สี่ can I have your name ก็คือขอชื่อคุณหน่อยประมาณนี้เนาะคุณชื่ออะไรนั่นเองถามลูกค้าเป็นต้นอ่ะข้อหนึ่งเนี่ยเขาต้องถามว่าอะไรกิติเนี่ยคนที่เป็นคนที่จะเป็นลูกค้าของพาร์ทเมนต์ถึงจะตอบว่าไม่ให้เขาไม่ได้ตอบเนี่ยเขาถึงจะถามต่อนะว่า have you got a room for rent นะก็คือคุณมีห้องห้องห้องให้เช่าหรือเปล่าใช่ไหมคุณมีห้องห้องให้เช่าหรือเปล่าเนาะ have you got a room for rent อ่ะดูคํานี้รูมฟอร์เรนนะแปลว่าห้องเช่าเออคือความหมายมันก็คือเหมือนอพาร์ตเมนต์อะอาพาร์ตแต่ต่างกันตรงไหนอาพาร์ตเมนต์คือตัวตึกทั้งตึกนะอาพาร์ตเมนต์คือตัวตัวตึกเลยตัวที่เป็นที่รวมรูมฟอร์เรนไว้หลายๆห้องนะเขาเรียกอาพาร์ตเมนต์แต่ว่าพอห้องหนึ่งห้องของอาพาร์ตเมนต์เขาก็จะเรียกเป็นเนี่ยแหละรูมฟอร์เรนห้องเช่านั่นเองนะตรงนี้เราจะเจออะไรบ้างเราก็จะเจอขอแยกมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะมีมีรูมฟอร์เรนนะครับนะรูมฟอร์เรนแล้วก็อาจจะเป็นคาคาฟอร์เรนนะก็คือห้องเช่าห้องเช่าหรือรถเช่านั่นเองนะครับรูมฟอร์เรนหรือคาฟอร์เรนโอเคไหมอ่ะกิตติเขาถามฮะว่าแบบเออมีมีห้องมีห้องเหลือไหมมีห้องให้เช่าไหมเนาะดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นควรจะเป็นละเนาะแน่นอนนะก็น่าจะเป็นข้อสามไม่น่าตอบข้อสามเนาะ can I help you เป็นการเสนอข้อเอ่อความช่วยเหลือของเซอร์วิสของงานบริการเนาะไม่ว่าเราจะถ้าเราไปเจอบทสนทนาที่เกี่ยวกับงานบริการเช่นโรงแรมเอ่อสนามบินร้านอาหารอะไรเงี้ยครับนะผู้ให้บริการพวกพนักง,งานเสิร์ฟเจ้าของโรงแรมแผนกต้อนรับอะไรเงี้ยจะเป็นคนถามว่า can I help you หรือ may I help you เนาะจะเป็นไปได้อยู่อยู่สองประโยคเดี๋ยวให้เดี๋ยวจดให้ดูเนาะจะเห็นอยู่สองประโยคคืออันแรกก็คือ can I help you อย่างเช่นข้อสามแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนจาก can เป็น may นะ may I help you ก็ได้ may I help you นะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันความหมายความหมายเหมือนความหมายคล้ายกันนะความหมายเหมือนกันมันก็แค่ไหนเฮลปอยู่เขียนนะข้อแรกผ่านไปโอเคอ่ะต่อมาต่อมาเป็นข้อที่สองโอเคอ่ะข้อที่สองครับเนาะข้อที่สองเราจะเราจะมาดูต่อมาก็คือจะอยู่แถวนี้นะเป็นแลนเลดี้แลนเลดี้ตอบครับตอบคำถามของกิตติในข้อที่แล้วว่า there be one available at the end of this week นะก็คือ there will be เห็นอะโพสโซฟี่ดับเบิลแอลมันย่อมาจากอะไรเอ่ยนะดูนะมันย่อมาจาก there will be อะเห็น there will be อาจจะงงๆว่ามันคืออะไรนะ there will be ก็คือ
น่าจะเคยเจออันนี้เนาะน่าจะเคยเห็นแดอีฟแดอามันเหมือนแดอีฟกับแดอาครับที่แปลว่าอะไรที่แปลว่ามีนะแต่ว่าวิวแปลว่าวิวแปลว่าจะนะครับวิวแปลว่าจะดังนั้นแดวิวบีก็คือมันจะมีนะบีคือ verb infinitive ของ is กับ are เนี่ยมันคำเดียวกัน b is are คำมันคือความหมายเหมือนกันนะมันจะมีมีอะไรมันจะมีวันวันในที่นี้คืออะไรเอ่ยวันวันคือเราแปลว่าหนึ่งใช่ไหมแต่มันหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งห้องครับนะมันจะมีห้องหนึ่งห้อง available อ่าสับเอาคำนี้ไป available นะ available 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 แปลว่าถ้าใช้กับห้องแปลว่าว่างนะก็คือห้องว่างอือฮึเนาะถ้าใช้กับห้องก็แปลว่าว่างแต่เอาไฟเลเบิลเนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้หลากหลายนะครับเนาะแปลว่าที่ที่สามารถใช้ได้ก็ได้ที่สามารถใช้ได้ที่สามารถใช้ได้เนาะเช่นเช่นเวลาเราไปโรงหนังเนาะเราไปเราไปเราไปดูหนังอย่างเงี้ยเราต้องการที่ว่างเขาก็จะเราก็จะขอถามเขาว่ามันมีมันมี available seat หรือเปล่านะ available seat seat ก็แปลว่าที่นั่งนะ seat แปลว่าที่นั่งเขียนมาประมาณนี้ประมาณนี้เป็นต้น uh-huh. at the end of this week ก็คืออะไร at the end the end แปลว่าสิ้นสุดจบใช่ไหม week คือสัปดาห์ก็คือสุดสัปดาห์วันศุกร์นั่นเองนะถ้าถ้าแปลตรงๆก็คือวันศุกร์ Friday HMM นี่ไม่ต้องแทบไม่ต้องไปสนใจนะมันคือการคิดนะครับมันคือการคิดนะทำการทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันคือบทสนทนาเนี่ยนะใช่ไหม Today is Thursday already นะวันนี้มันวันพฤหัสแล้วนะเขาว่า already แปลเป็นไทยว่าแล้วได้เลยใช่ไหม already นะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้แล้วกัน already แล้วนะก็แปลง่ายๆ already ก็คือนี่มันวันพฤหัสละ R2 เป็นประโยคคำถามเขาถามว่าอะไรบ้างมาดู choice นะ what is its location ก็คืออะไรคือสถานที่ตั้งของมันเออถ้าแปลตรงตรงคำหมายเลยนะอะไรคือสถานมันตั้งมันไม่ได้ถามว่าที่ไหนมันถามว่าเอออะไรคือสถานที่ตั้งของมัน location แปลว่าสถานที่ตั้งนะอะไรคือสถานที่ตั้งนะสถานที่ตั้งของมัน its นะ its เนี่ย its แปลว่าของมันนะ uh, what is what is it uh, situated on ก็คือเอ่อมันนะมันตั้งอยู่บนอะไรเออแปลแปลตามที่แปลตามที่เห็นเลยแล้วกันนะมันตั้งอยู่บนอะไรสามแวร์ถามแวร์แวร์แปลว่าที่ไหนนะ where is the apartment ก็คืออาพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไหนนะขอเขียนย่อนะอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์อยู่อยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วก็ Where can I look for MC apartment เนาะอาจเจอคาว่า look for แล้ว look for แปลว่าอะไรเอ่ย look for แปลว่ามองหาเนาะก็คือฉันสามารถมองหา MC apartment เนี่ยได้ที่ไหนเออประมาณเนี้ยฉันสามารถมองหา MC apartment ได้ที่ไหนฉันฉันสามารถมองหา MC apartment ได้ที่ไหนเนาะเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ฉันสามารถมองหา MC MC apartment ได้ที่ไหนอ่ะเราเราดูคำตอบนะดูคำตอบของอ๋ออันนี้ลาเลดี้พูดใช่ไหมอ่ะเราอันนี้เราต้องเราต้องเราต้องมาดูคำตอบของตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะตอบได้ว่าข้อ2เนี่ยควรจะตอบว่าอะไรนะเพราะตรงนี้เป็นคำถามเราก็ต้องดูคำตอบแต่ว่าก่อนดูคำตอบทศทีอ่ะเรามาดูเขาถาม2คําคำถามเนาะกิติถามรวดทีเดียว2คําคำถามเลยคำถามแรกคื
อะไรก็ไม่รู้คำถามที่2คือ is it within walking distance of the university นะก็คือมันอยู่ภายในนะ within 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 แปลว่าภายในเออมันอยู่มันอยู่ภายในระยะ walking distance นะคำนี้ distance คำว่า distance ก่อนแล้วกัน distance distance แปลว่าแปลว่าระยะนะครับนะ distance จะแปลว่าระยะระยะทางอะนะระยะทางแล้วก็ walking ก็คือการเดินก็คือระยะทางที่สามารถเดินได้กิติถามถามแลนเลดี้ว่าเออวันนี้มันก็วันพฤหัสแล้วนะจุดจุดจุดอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ตอบแล้วก็เออไอไอตัว MC apartment เนี่ยมันอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าเออนี่คือคำถามที่สองอ่าแต่ว่าข้อสองข้อสองถามว่าอะไรแลนเลดี้จึงตอบกิติว่า is on is on Prince Edward นะ Edward Street นะมันอยู่บนถนน Prince Edward นะ near the science museum ใช่ไหมใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เอาแค่นี้พอนะคือตรงนี้มันมีออนก็จริงมันมีออนก็จริงคือคิดว่าเขาน่าตั้งใจจะเอาข้อ2มาหลอกเราเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีออนแต่ว่าโดยปกติแล้วอะครับเนาะเวลาพูดสถานที่ถามสถานที่อะไรเงี้ยเนาะให้เราดูที่แวร์พอเนาะเนาะถามสถานที่ก็คือข้อไม่3ก็4อ่ะแต่อย่างข้อ4เนี่ยไม่ใช่แน่นอน Where can I look for MC apartment คือฉันสามารถมองหามองหา MC apartment ได้ที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้มองหาแล้วคือเขาแบบเขาเขาต้องใจจะถามเลยว่าสถานที่ของ MC apartment มันอยู่ตรงไหนไม่ได้ถามว่าฉันสามารถมองหาได้ที่ไหนเนาะถ้าอยากให้ข้อ4ถูกควรเปลี่ยนจาก look for เป็นคำว่า find นะฉันสามารถเจอหรือฉันสามารถพบพบ MC apartment ได้ที่ไหนอย่างเงี้ยจะอย่างนี้ข้อ4ก็ก็ถูกถูกได้นะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3านั่นเองโอเคนะอ่าโอเคอ่าจบไปข้อ2เนาะคำศัพท์ไม่น่ามีอะไรตกหล่นนะครับโอเคอ่าต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3เออระยะที่เราจะตอบข้อ3อ่าข้อ3อยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะใช้ข้อมูลจากตรงนี้อ่าอ่าแค่ตรงนี้พอละน่าจะพอโอเคอ่าตรงนี้สับเยอะนิดหนึ่งเนาะ is on Prince Edward Street นะอยู่บนถนน Prince Edward ใช่ไหม near the science museum ก็คืออยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะ museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์ให้สับไปนะ museum พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมก็คือเป็นสถานที่แสดงสิ่งของอาจจะเป็นสิ่งของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะแล้วแต่และแต่พิพิธภัณฑ์แต่ละพิพิธภัณฑ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับสเขาจะพูดว่าอะไรเป็นจุด full stop ไม่ใช่คำถามนะเป็นเป็นการพูดประโยคบอกเล่าอ่ามาดูแปลทีละอันข้อหนึ่ง it's easier to walk to the university นะก็แปลตรงๆแล้วกันก็คือมันมันง่ายกว่านะ easier คือง่ายกว่าไม่ใช่ easy นะดูดีๆมีเออด้วยนะมันง่ายกว่าที่จะเดินไปมหาวิทยาลัยฮะ university แปลว่ามหาวิทยาลัยเนาะคำนี้จำไว้คำนี้อาจจะไปเจออีกอีกหลายๆที่จริงๆเราก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะเรามหกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเนาะเราสอบโอเน็ก็ต้องเอาคะแนนโอเน็ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเจอเขาว่า university it's a 10 minute walk to the university อ่า10 minute minute แปลว่านาที10นาทีเนาะก็คือมันทําไมถ้าแปลแปลแปลตามคํามันจะมันจะดูคํามันจะไม่สวยก็แปลตามความหมายแล้วกันก็คือเออมันใช้เวลา10นาทีนะมันใช้เวลามันใช้เวลา10นาทีในการเดิน10นาทีเพื่อเดินเพื่อเดินไปไปขอเขียนว่ามอแล้วกันนะเพื่อเดินไปมหาวิทยาลัยนะครับอ่าแล้วก็ข้อ3 I'm sure I'm sure you have to walk 
to the university เนาะฉันมั่นใจชัวร์แปลว่ามั่นใจแปลแล้วกันก็คือฉันฉันมั่นใจว่าคุณนะว่าคุณว่าคุณต้องเดินไปไปมหาวิทยาลัยนะครับเอามาดูตรงนี้นิดนึง have to เนาะ have to เราอาจบางทีก็เจอ have to แล้วแต่ประธานเนาะอันนี้ก็ have to แล้วแต่ tense นะถ้าเป็น tense อดีตก็ใช้ have to have to have to have to แปลว่าต้องครับนะวิธีใช้ไม่ยากนะต้องทำอะไรใช่ไหมก็ดูนี่เขา have to walk ก็คือบวก verb infinitive ไปเลยนะบวก verb infinitive ต้องกินก็ have to eat นะฉันต้องกิน I have to eat เธอต้องนอนก็ she has to sleep อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเช่น I I have to eat นะฉันต้องกินเอ่อหลอนต้องนอนนะ she has to sleep อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขียนนะเขียนแล้วก็สุดท้ายข้อสี่ I think it might be convenient นะ getting the university ก็คือฉันอาแปลไว้กันนะฉันคิดนะฉันคิดว่า it might นะมันอาจมันอาจจะ convenient คือสะดวกนะมันอาจจะสะดวกในการในการไปมอประมาณนี้ฉันคิดว่ามันอาจจะสะดวกนะในการไปมอโอเคมันน่าจะเป็นอันไหนครับเนาะเราลองมาแปลทั้งหมดก่อนที่แลนเลดี้พูดตรงนี้ is on Prince Edward Street near the Science Museum นะจุดจุดจุด and you also find นะ find find แปลว่าพบเจอนะครับ find คือพบเห็นไหม find คือพบ a bus stop บัสต็อปคือบัสต็อปคืออะไรคือป้ายรถเมย์เนาะป้ายรถเมย์ <coughs> just around อามาดูตรงนี้ just around the corner as well เขาว่า as well กับ also ในความหมายเหมือนกันเนาะก็คือแปลว่าเช่นกันด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะอามาดู idiom ตรงนี้นิดนึงแล้วกัน just around around the corner Around the corner. Around the corner. แปลว่าใกล้ๆแปลว่าใกล้ๆนะจำคำนี้ไว้เป็น idiom นะครับ idiom คืออะไร idiom อ่ะให้นิดนึง idiom คือสำนวนนะสำนวนเดี๋ยวตรงนี้อาจจะได้ไปเจอที่อื่นอีกนะครับตรงเรื่อง idiom เนี่ยนะโอเคอันน่าจะเป็นไรน่าจะเป็นเราคิดว่าน่าจะเป็นไร It's easier to walk to the university is a 10 minute walk to the university เขาน่าจะตอบคำถามอะไรของกิตติฮะกิตติถามคำถามแรกเนาะแลนเลดี้ยังไม่ได้ตอบเนี่ย Is it within walking distance of the university คือมันเดินไปได้ไหมอ่ะมันเดินไปได้ไหมเราก็ต้องเนี่ยคีย์เวิร์ดก็มีอยู่ก็คือมี walk ไหนคีย์เวิร์ดตรงไหนมี walk บ้างเอามี walk สามข้อเลยนะอ่ะมาดูวิเคราะห์ทีละอันข้อหนึ่ง it's easier to walk to the university มันง่ายกว่าที่จะเดินไปมหาลัยแต่ง่ายกว่าอะไรอ่ะมันมันยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมาก่อนถ้าเกิดมีเออเอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องมีการเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะเนาะแต่นี่มันไม่มีการเปรียบเทียบมาก่อนนะนั้นข้อหนึ่งตกไปข้อหนึ่งผิดข้อ2 it's a 10 minute walk to the university ใช้เวลา10นาทีในการเดินไปมหาวิทยาลัยเนาะข้อ2อ่ะข้อ2ได้อ่ะข้อ3 I'm sure you have to walk to the university. ฉันมั่นใจว่าคุณต้องเดินไปมอจะพูดเพื่ออะไรใช่ไหมเนาะแลนเลดี้ไม่จําเป็นต้องไปพูดสิ่งที่กิติแบบต้องการอยากรู้อยู่แล้วคือกิติกิติทําอยู่แล้วกิติไปกิติเดินไปมอแน่ๆก็แลนเลดี้ไม่จําเป็นต้องพูดย้ํานะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองเข้าใจไหมเข้าใจนะผ่านเนาะเดี๋ยวไปข้อสี่ต่อเลยเราจะเห็นว่าข้อสี่เนี่ยกับข้อ5เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยก็คือกิติพูดข้อ4และข้อ5ในติดติดกันเลยเนาะกิติว่าไงอะข้อ4เอามาดูมาดูช้อยส์ก่อนเลยแล้วกันข้อ1 that's amazing ก็คือแปลไปเลยเนาะ that's amazing คือมันมันน่าทึ่งนะฮะ
นะมันน่าทึ่ง Amazing นะ Amazing แปลว่าน่าทึ่งแบบน่าประหลาดใจน่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยข้อ2 that sounds good นะก็คือเออแบบมันฟังดูดีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันฟังดูไม่เลวมันฟังดูดีมันฟังดูดีเลยทีเดียวไม่รู้ภาษาไทยจะพูดยังไงให้มันดูเป็นภาษาไทยนะมันฟังดูดีเลยทีเดียวคือจริงสำนวนพวกนี้เป็นสำนวนอังกฤษนะครับก็คือดีอะนะสามสาม that's considerable ก็คือมันมันทำไมเดียวมันเอ่อมันทำให้มันทาให้เราคิดพิจารณาได้ก็คือ,อพูดเป็นไทยยังไงดีแปลเขาว่า considerable ให้แล้วกันน่าจะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยลำบากครับนะต้องต้องยอมรับว่านั่นเพราะว่าบางทีภาษาไทยก็ไม่มีความหมายอย่างของที่อังกฤษมีนะ,ะ considerable considerable เนี่ยมาจากมาจาก verb consider นะ consider แปลว่าคิดแปลว่าพิจารณาอะไรเงี้ยพิจารณานะ that's considerable ก็คือมันแบบมันน่าเอามาคิดมันน่าเอามาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้หรือว่าแปลอีกอย่าง considerable แปลว่าแปลว่ามากก็ได้นะคำนี้แปลว่ามากก็ได้แบบสำคัญอะไรครับมันสำคัญเอ่อแปลอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ข้อ choice ข้อ4คือ That looks interesting ก็คือมันมันดูน่าสนใจนะมันดูน่าสนใจ interesting คือน่าสนใจเข้มาอ่าข้อสี่เนาะอ่ะเขาจริงๆข้อสี่เนี่ยน่าจะเป็นการเป็นการ respond กับกับข้างบนเป็นการตอบโต้กับข้อสามที่แลนเลดี้พูดแลนเลดี้ว่าไงอาทวนนิดหนึ่ง is on Prince Edward Street near the Science Museum ก็คืออยู่บนถนน Edward Street นะเอ้ย Prince Edward นะแล้วก็อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เออแล้วคุณก็จะเจอเออแถวนั้นก็จะมีบัสสต็อปด้วยใกล้ๆกันก็จะมีป้ายรถเมล์ด้วยเช่นกันกิตติก็น่าจะพูดว่าอะไรมันก็เออมันก็โอเคมันน่าจะเป็นข้อสองนะมันฟังดูมันฟังดูดีเลยมันแบบมันมันฟังดูโอเคเลยนะทําไมเราถึงไม่ตอบข้อสามไม่ตอบข้อสี่ข้อสามเนี่ยคือมันใช้ได้หลากหลายแล้วก็พอมาใส่ในบริบทแบบเนี้ยใส่ในบริบทอย่างที่กิตติพูดในข้อสี่เนี่ยมันไม่ได้ความหมายฮะนะมันมันมันไม่รู้ว่าความหมายมันจะสื่อว่าอะไรกันแน่ความหมายไม่ชัดเจนนะไม่เคลียร์แล้วก็ข้อสี่ข้อสี่เนาะเราจะเห็นความต่างระหว่างซาวกับลุกใช่ไหมก็ลุกก็จำพูดเอ่อจำง่ายๆว่าลุกลุกปกติเราแปลลุกว่าอะไรลุกเราแปลว่าดูใช่ไหมดูก็คือมันต้องเป็นอะไรที่เห็นด้วยตาเช่น he looks เอ่อ he looks tired นะก็คือ tired แปลว่าอะไร tired ตัวนี้ tired แปลว่าเหนื่อยนะก็คือเขาเขาดูเหนื่อยเออถ้าเนี่ยก็แปลตรงๆไปเลยเขาดูเหนื่อยเห็นไหมคือเราต้องเห็นอะเราต้องเห็นเขาเราแบบเราเรารู้สึกว่าเขาอะดูดูเหนื่อยเหนื่อยแต่ซาวเนี่ยเขาว่าซาวนะปกติซาวเราแปลซาวว่าเสียงใช่ไหมซาวนี้ก็คือแปลว่าแบบฟังฟังดูจุดจุดอะนะเช่นแบบเนี่ยเช่นได้ซาวกูดนะก็คือมันฟังดูแบบฟังดูแล้วดีอ่ะฟังดูแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะจะต่างกันนิดหน่อยนะทั้งคู่เป็น linking verb นะทั้งคู่เรียกว่า linking verb ก็โครงสร้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับ look หรือ sound บวก adjective นะให้โครงสร้างนิดนึงแล้วกันก็จะเป็น look หรือ sound บวกคำคุณศัพท์นะบวก adjective เห็นไหมประมาณนี้เขาเรียก linking verb นะ,ะไปหาลองไปหาเพิ่มเติมนะ linking verb ตัวนี้ก็จะมีอีกหลายตัวมี seem มีมีมี appear อะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะข้อ4จบละข้อ4มีแค่นี้ข้อ4มีแค่แปลโจทย์เนาะไม่น่ามีอะไรละอ่ะเราไปดูข้อ5กันข้อ5ต่อเนื่องมาครับข้อ5ต่อเนื่องมาตรงที่ว่ามันเป็นคำถาม
นาะมันเป็นประโยคคำถามถามว่าอะไรบ้างเอามาแปลแปล choice 1 how is the rent เอามาแปล the rent ก่อน the rent แปลว่าอะไร the rent คืออาจจะหมายถึงค่าเช่าการเช่าเนาะ how is the rent ก็คือการเช่าการเช่าหรือค่าเช่าเนี่ยเออแต่เขาถาม how เฉยๆนะ how แปลว่าอย่างไรก็คือแปลเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรข้อ2 how much will I rent it นะเออแปลไม่ได้นะก็คือแปลแปลแปลแล้วไม่มีความหมายไปเลยแต่ว่ามีคาว่า how much อรู้คาว่า how much แล้วกัน how much how much แปลว่าแปลว่าเท่าไหร่นะครับนะเท่าไหร่นะ will I rent it ก็คือเอ่อฉันจะเช่ามันเออ will I rent it คือนะฟังดูเหมือนจะมีความหมายแต่จริงๆพอเขียนรวมกันแล้วแปลแล้วออกมาไม่มีความหมายครับ will I rent it นะก็คือเอ่อฉันฉันจะเช่ามันอะไรเงี้ยฉันจะเช่าฉันจะเช่ามันเท่าไหร่อันนี้คือราคานะเอามาถามราคาก็คือเราอาจจะเข้าใจว่าฉันจะเช่ามันในราคาเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงเขียนอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งอันที่มันถูกกว่าคือข้อสามอ่าดู how much how much is the rent นะ how much is the rent ก็คือแล้วเราจะเขียนภาษาอังกฤษทำไมเนี่ยนะ how much is the rent ก็คืออัปแปลก็คือ the rent เนี่ยราคาเท่าไหร่ค่าเช่าค่าเช่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมราคาเท่าไหร่นะวิธีการใช้ how much จะใช้อย่างนี้ครับนะดูนิดนึงนะก็คือเวลาเราอยากรู้ราคาเนี่ยสมมติเราอยากรู้ราคาหนังสือเล่มหนึ่งก็ how much ใช่ไหมเราดึง how much มา how much is this book อ่ะนะ how much is this book ใช่ไหมก็คือเนี่ยหนังสือหนังสือเล่มเนี้ยราคาเท่าไหร่นะแล้วเวลาตอบก็คือเวลาตอบอ่ะเอาตอบคําถามของอันนี้แล้วกันนะเวลาตอบคําถามแล้วก็ตอบย้อนกลับไปเอาขอตอบคําถามที่เขาถามจริงๆนะก็คือตอบว่า the rent is แล้วก็ตามด้วยราคานะตามด้วยราคาไปเลยกี่บาทก็ว่าไปอาจจะร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะร้อยบาทอ่าฮะอ่ะซึ่งซึ่งอันนี้เราต้องมาดูคําตอบนะเราต้องมาดูคําตอบในข้างล่างแลนด์เรดี้ต่อว่า it เอ่อ150 dollars per week ก็คือมันราคา150ดอลลาร์ต่อต่อสัปดาห์ครับนะเพิร์ PER เพิร์เพื่อแปลว่าต่อเนาะแปลว่าต่อเราอาจจะจริงๆใช้อ่าก็ได้อ่าอ่าก็แปลว่าต่อได้เหมือนกันเช่นอย่างข้อเนี้ยเอ่อวันวันดอลลาร์เปอร์วีก็เปลี่ยนเป็น150ดอลลาร์ดอลลาร์อะวีกก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเราจะเขียนเราจะเขียนแบบแบบนี้ก็ได้ฮะเนาะก็คือจริงๆจริงๆคาว่าเพอร์เนี่ย PR เพอร์เนี่ยมักจะใช้กับความเร็วซะส่วนใหญ่เช่นเออนะ150เอ่อ miles per per kilometer อย่างเงี้ย150ไมล์ต่อชั่วโมงเอ้ยโทษโทษ per hour ลบกัน Per... Per hour, นะก็คือร้อยห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นนะมักจะใช้อ่ากมากกว่ามากกว่าเพอร์เนาะเผื่อไปเจอในข้อสอบรีดดิ้งหรืออะไรอย่างนี้ครับนะโอเคอ่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อตอบข้อสามครับเห็นไหมเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อหกถัดไปเคเอามาแปลตรงนี้ก่อนว่าแลนเลดี้พูดอะไรบ้าง
เนาะแลนเลดี้ตรงนี้พูดอะไรบ้างแลนเลดี้ตรงนี้พูดอ่ะมันราคา150ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับ not including utility include อ่ะ including มาจาก verb ว่า include include แปลว่ารวมเนาะ not include not including ก็คือไม่รวมไม่รวมอะไรไม่รวม utility ว่าแต่ utilities คืออะไร utilities คือค่าน้ำค่าไฟนะแปลง,ง่ายๆคือค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคอะครับนะ utilities ค่าน้ำค่าไฟ the utilities ค่าน้ำค่าไฟ will be charged นะเขาว่า charged charged แปลว่าเก็บเงินเก็บเงินดังนั้น be charged นะมาตรงนี้รูไว้ตรงรูไว้ตรงนี้ด้วยนะ B chart verb to be แล้วตามด้วย verb ช่อง3นะโครงสร้าง verb to be บวก verb ช่อง3เขาเรียกตรงนี้ว่า passive voice passive voice passive voice คืออะไร passive voice คือคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะประธานเป็นผู้ถูกกระทำหมายถึงอะไรอดูในบริบทนี้ the The utilities นะก็คือค่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ย will be จะใช่ไหม will แปลว่าจะจะถูกจะถูกเรียกเก็บจะถูกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บ according to นะก็คือเนี่ย utility จะจะถูกถูกเก็บตังค์ถูกเรียกเก็บตังค์ according to according to นะ according to แปลว่าแปลว่าอิงจากอ้างจากนะอิงจากหรืออ้างจากนั่นเองเห็นไหมอ่าอิงจากอะไรอิงจากอิงจาก usage นะอิงจาก usage แล้ว usage คืออะไร usage ก็คือมาจาก verb ว่าเขียนตรงนี้แล้วกันนะ usage ก็คือเราเห็นเราคุ้นคุ้นกับคำว่าอะไรมันคือคำว่า use นะครับ usage คือการใช้นะการใช้ใช่ไหม usage การใช้ตรงนั้นนะเนาะแล้วก็ each room has got a separate meter คาว่า each คาว่า each แปลว่าแต่ละ each room ก็คือแต่ละห้องเนาะแต่ละแต่ละห้องเนี่ย has got a separate meter ก็คือแต่ละห้องเนี่ยจะมีมิเตอร์แยกนะ separate 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 นะ separate แปลว่าแยก uh-huh. ก็คือแต่ละห้องก็จะมีมิเตอร์เป็นของตัวเองนะไม่ไม่ใช้มิเตอร์รวมกันก็เป็นเรื่องทั่วไปของห้องพักนะครับเนาะอ่ะมาดูแกลมมาเรื่อง east นิดหนึ่งแล้วกัน east east บวก now นะเป็นเอกพจน์เสมอนะครับในกระเพาะเสมอใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันใช้ has เนาะมันจะใช้ has ตรงนี้เขียนไหมโอเคตอบไปยังไม่มีอะไรให้ตอบเนาะก็คือข้อ6เพื่อจะทำข้อ6ใช่ไหม IC เนาะเอ่อกิติบอกว่า IC IC แปลว่าอะไร IC แปลว่าเอ่อฉันฉันเข้าใจแล้วฉันเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคฉันเข้าใจละประมาณนี้แล้วก็เป็นประโยคคำถามถามว่าอะไรข้อหนึ่ง let's have a look at the room shall we นะนะต้องก็คือมีประโยคเป็นประโยคคำถามนะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า question tag ครับนะ question tag เดี๋ยวที่บาย question tag นิดนึงแล้วกันเพราะว่าน่าจะได้เห็นบ่อยแต่จริง question tag เป็นเรื่องที่ง่ายครับนะเป็นเรื่องที่เด็กๆมักจะชอบกันเพราะว่ามันมันทำง่ายเช่น You are, uh, you are like this. You are selfish. แล้วกันนะให้สับไปคำหนึ่ง You are selfish. ไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะ Selfish แปลว่าเห็นแก่ตัว You are selfish. Aren't you? นะเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าใช้ถามเพื่อนเงี้ยแกมันเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วมันคือการตั้งคำถามอะว่าแกเห็นแก่ตัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาะมันจะสลับกันฮะเนาะถ้าตรงนี้เป็นประโยคเป็นประโยค positive เป็นประโยคบอกเล่าตรง question tag จะเป็น
จะเป็นนิกาทีฟจะเป็นเอ่อเป็นประโยคปฏิเสธแต่ถ้าตรงนี้เป็นแต่ถ้าตรงนี้เป็นเอ่อเป็น you are not อะถ้าตรงนี้เป็น you are not เอาตอนตรงนี้มาไว้ตรงนี้แทน you are not selfish ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น are you นี้เป็นต้นเนาะอ่ะสลับกันสลับให้ดู you are selfish comma แล้วก็ Are you อย่างเงี้ยนะมันจะสลับกันนี่คือการใช้ question tag แต่นะ question tag เรื่องง่ายๆนี้ก็มีมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะนะคือตัว let s have a look at the room เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ let let แบบเนี้ย l e t apostrophe s นะนะเราจะต้องใช้ว่า shall we เสมอนะเราต้องใช้ shall we เสมอเป็นเป็นข้อบังคับของ question tag ข้อหนึ่งอ่ะแปลไม่มีที่ให้เขียนละแต่ไม่เป็นไรก็ลองลองมาฟังดูกัน let have a look at the room ก็คือเราจะไปดูห้องกันใช่ไหมอะไรมาเนี้ยเราจะไปดูห้องกันใช่ไหมเนาะแล้วก็ข้อ2 should I see the room before I move in เนาะ should แปลว่าควรใช่ไหมควรฉันควรจะไปดูห้องก่อนที่ฉันจะย้ายเข้าไปหรือเปล่า move in ตรงนี้เนาะ move in คือทำไมนะ move in แปลว่าย้ายเข้าไปนะย้ายย้ายก็คือย้ายบ้านอนะ่ะย้ายของเข้าไปอะไรเงี้ยเห็นไหมข้อสามโดย have to see the room this afternoon นะก็คือ have to อะเมื่อกี้เจอ have to แล้ว have to แปลว่าต้องนะก็คือฉันต้องฉันต้องไปดูห้องบ่ายนี้หรือเปล่าใช่ไหมสี่ can I have a look at the room this afternoon ก็คือฉันสามารถฉันสามารถไปดูห้องบ่ายนี้ได้หรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรแล้วทำให้แลนเลดี้เนี่ยตอบว่า I'm afraid นะ I'm afraid I already have an appointment นะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปเขียนในข้อ7แล้วกันนะก็คือฉันเกรงว่าฉันเกรงว่าอาแปลให้ฟังก่อนนะฉันเกรงว่าจะไม่ได้เพราะว่า I already have uh, have an appointment ก็คือฉันเกรงว่าจะไม่ได้เพราะว่าฉันเอาดิแปลว่าแล้วใช่ไหมเพราะว่าฉันมีฉันมีนัด appointment เนาะ appointment แปลว่านัดเดี๋ยวเขียนหน้าต่อไปให้เนาะ,ะเขียนตรงนี้คร่าวๆไปก่อนนัดแบบไรนัดหมายอะนะนัดฉันมีนัดแล้วดังนั้น6น่าจะถามว่าอะไรตรงนี้กิตตีน่าจะถามแลนแลนเลดี้ว่าข้อสี่นะครับเนาะก็คือบ่ายเนี้ยขอเข้าไปดูห้องได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็แลนดี้ก็เลยปฏิเสธเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพว่าฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าฉันมีนัดตอนตอนบ่ายแล้วอะไรเงี้ยโอเคอ่ะไปดูข้อเจ็ดเลยแล้วกันอ่าข้อเจ็ดนะครับอือฮึเอ่ออ่าแปลตรงนี้ให้จบก่อนให้นี่ก่อนแล้วกันอัฟเรดปกติอัฟเรดนะอัฟเรด afraid แปลว่าแปลว่ากลัวแต่พอมาเจอโครงสร้างอย่าง am am afraid แล้วก็แล้วก็ตามด้วยข้อแก้ตัวตามด้วยเอ่อตามด้วยสิ่งที่เขาต้องทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็คือฉันเกรงว่าจะไม่ได้อะบางทีก็มี not เนาะ am afraid not ก็คือฉันเกรงว่าจะไม่ได้เออฉันเกรงว่าฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันเกรงว่าจะไม่ได้แล้วก็ใส่เหตุผลไปนะข้างหลังอัฟเรกข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหตุผลว่าเหตุผลอะไรอย่างเหตุผลผู้หญิงคนนี้คือเขามี appointment นะคือฉันมีนัดแล้ว I already have appointment appointment แปลว่านัดหมายวิธีการใช้ appointment นะ appointment อาจจะใช้นัดหมายกับหมอเช่น I have I have an an appointment an appointment uh, with with uh, a doctor อะไรอย่างเงี้ยฉันมีนัดกับฉันมีนัดกับหมอเนาะฉันมีนัดกับหมองี้เป็นต้นอ่ะเผื่อไปเจอที่อื่นเนาะ but I will probably อ่าเขาว่า probably คืออะไรเอ่อ prob probably probably แปลว่าอาจครับอาจจะนะ I will probably be back ฉันอาจจะกลับมาตอนประมาณประมาณห้า around five ประมาณห้าโมงเย็นเนาะเจ็ดคืออะไรเจ็ดเอามาแปลโจทย์กัน
นะ I will I will you be home tomorrow เป็นประโยคคำถามนะก็คือคุณจะกลับบ้านไหมพวกเนี้ยเออถามทำไมว่าคุณจะกลับบ้านไหมพวกนี้ใช่ไหมคุณจะกลับบ้านไหมพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้คุณจะกลับบ้านไหมนะประมาณนี้อ่าสอง why don't you come on time อ่าก็คือทำไมนะ why คือถามว่าทำไม why ทำไมฮะทำไมคุณไม่มาทำไมคุณไม่มาออนไทม์ออนไทม์คือออนไทม์แปลว่าตรงเวลานะตรงเวลาบางทีก็อาจจะเห็นว่าอินไทม์นะอินไทม์ก็ได้นี่เหมือนกันนะอันนี้เขียนไหมอินไทม์นะนี่ก็จะเห็นว่าอินไทม์ออนไทม์อินไทม์แปลว่าตรงเวลาแล้วก็ข้อสาม Do you want to come with me ก็คือคุณจะมากับฉันไหมนะคุณจะมาด้วยกันกับฉันไหมแล้วก็ข้อสี่ Will you be able อ่ะอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องจดสับนิดนึง be able to นะโครงสร้างนี้เดี๋ยวให้ดูโครงสร้าง be able to be able to มีค่าเอ่อคล้ายๆกับ can ก็คือสามารถนะครับแปลว่าสามารถไปเลยก็ได้นะแปลว่าสามารถก็ใช้ก็อย่างเช่นเนี่ย will you be able to drop by อ่ะเรานี้เราต้องรู้คาว่า drop by ด้วย drop by drop by drop by แปลว่า drop by แปลว่าวิสิตนะมาเยี่ยมมาชมอ่ะมามาดูอ่ะแปลว่ามาดูแล้วกันมาดูมาดู at that time ดัตไทม์ในที่หมายถึงน่าจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงห้าโมงอะนะห้าโมงเย็นนะหมายถึงหมายถึงเวลาตรงเนี้ยเวลาที่แลนเลดี้กลับมาอ่ะแปลรวมๆฮะขอโทษครับนะแปลรวมๆนะก็คือแลนเลดี้บอกว่า I'm afraid นะฉันเกรงว่าจะไม่ได้ I already have an appointment ก็คือฉันมีนัดนะ but I will probably be back Uh, at around f i ก็คือแต่ฉันก็จะกลับมากลับมาประมาณห้าโมงเจ็ดตอบไรดีถ้างั้นตอบไรดีคุณจะกลับบ้านไหมพรุ่งนี้ไม่น่าใช่นะ why don't you come on time คุณจะมาตรงเวลาทำไมคุณมาไม่ตรงเวลาเออก็ไม่ใช่จู่ๆจะไปด่ากิตติทำไมเนาะสาม do you want to come with me คุณจะมากับฉันไหมมาไหนอะใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นข้อสี่ฮะ will you be able to drop by at that time นะก็คือคุณจะสามารถวิสิตคุณจะสามารถมาดูห้องอะที่เวลาตรงนี้ได้หรือเปล่านะข้อ7ก็เลยตอบข้อ4ครับนะ will you be able to drop by at that time นั่นเองเนาะโอเคไหมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กิตติก็บอกว่าอะไรกิตติบอก that's fine for me เนาะก็คือก็ได้โอเคครับอะไรเงี้ยไฟล์ก็คือไฟล์ก็เหมือนโอเคอะนะโอเคเลยนะแล้วก็ see you then แล้วเจอกันนะครับบายโอเคนี่จบละ conversation แรกนะครับอ่ะเนาะ,ะกลับมาทวนกันใหม่หมายถึงกลับมาข้อที่หนึ่งกลับมาหน้าแรกใหม่เนาะมาทวนเผื่อมีอะไรตกหล่นกันมาดูอีกทีเนาะขั้นขั้นแรกอ่ะทำ conversation part แรกหรือ part สนทนาเนี่ยก็คืออ่านอ่านก่อนอ่านจัวหัวมันก่อนว่าว่าเขาบอกซีมบอกเอ่อว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะก็คือตีมันแรกก็คือเนี่ยเป็นชื่อคนเนาะกิตติเนี่ยอะไทยสตูเดนต์ในออสเตรเลียอะคีย์เวิร์ดก็น่าจะอยู่ตรงนี้ก็คือกิตติเนี่ยเขา looking for an apartment ก็คือเขากำลังมองหาห้องเช่าใช่ไหมแล้วก็ไงแลนเลดี้ก็เห็นแล้วก็สวัสดีนะ MC apartment แล้วก็คือที่นี่ MC apartment ก็มีอะไรให้ช่วยไหมใช่ไหม Can I help you ก็เอ่อฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะกิตติก็เลยบอกว่า Have you got a room for rent คุณมีห้องเช่าไหมเออคุณมีห้องให้ห้องให้เช่าหรือเปล่านะครับเขียนข้อหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นเป็นการเป็นหลักการพูดแบบเอ่อเซอร์วิสธรรมดาทั่วไปเนาะการบริการส่วนมากผู้ให้บริการมักจะถามคำถามแรกกับลูกค้าด้วยคำถามนี้หรือหรืออันนี้นะก็ที่ให้จดไว้สองอันหรืออันนี้นะสองสองอันไม่ไม่ can I help you ก็ก็ may I help you 
นะให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างโอเคไหมโอเคอันนี้มีอะไรแล้วนะต่อมาอ่ะไปดูข้อถัดไปโอเคอ่านะข้อสองครับข้อสองคำถามอยู่ตรงนี้เนาะใช่ไหมแล้วก็แลนเลดี้เนี่ยตอบคำถามแลนเลดี้ตอบคำถามที่กิตติถามว่าคุณมีห้องว่างให้เช่าไหมแลนเลดี้ตอบว่า there be one available at the end of this week ก็คือมันจะมีห้องห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งอะเนาะแต่ตอนนี้คือขณะที่พูดอยู่มันยังไม่ว่างเนาะแต่มันจะว่างว่างตอน the end of this week คือว่างตอนวันศุกร์เออว่างตอนสุดสัปดาห์ว่างตอนวีแกนนั่นเองเนาะคำว่า available ก็ไปดูสับคำว่า available มาเนาะพอน่าจะใช้เป็นเนาะเช่นถ้าดูอย่าง available seat ที่นั่งที่นั่งว่างอย่างรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับรถทัวร์มี available seat ก็คือรถทัวร์มีที่นั่งว่างเนาะโอเคแล้วกิตติก็อืมกิตติก็แบบอืม today is Thursday already นะก็คือวันนี้มันวันพฤหัสละแล้วไงสองเราตอบแล้ว why is the apartment ก็คือล่าพาร์ตเมนต์มันอยู่ตรงไหนอ่ะนะ Is it within walk a uh, walking distance for of the university? ก็คือมันเดินไปมหาลัยได้ปะอะไรเงี้ยนะพาร์ตเมนต์เนี้ยอยู่ไหนแล้วก็มันมันแบบสามารถเดินไปมหาลัยได้ปะนายเลดี้ก็บอกว่า it's on Prince Edward Street นี่คือเพื่อตอบคําถามนี้เนาะเพื่อตอบคําถามแรกตอบคำถามว่าพาร์ตเมนต์อยู่ไหนพาร์ตเมนต์อยู่นี่ครับนะพาร์ตเมนต์อยู่ Prince Edward Street อยู่บนถนน Prince Edward นะใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สามสามเราต้องไปดูข้อสามโอเคอ่าสามว่าไงสามนะสามก็ต้องเป็นนะ it's a ten minute walk to the university มันเอ่อมันใช้เวลาสิบนาทีเพื่อจะเดินไปมหาวิทยาลัยนะคำถามนี้เออคำตอบตอนนี้ตอบอะไรตอบคำถามนี้นะตอบ is it within walking distance of the university เพื่อตอบกิตติอยากรู้ไงว่ามันเดินจากอพาร์ตเมนต์ไปมหาลัยได้หรือเปล่าน้องแลนเลดี้ก็เลยบอกว่าก็ได้ก็ใช้เวลาสินาทีจากจากมหาเออจากอพาร์ตเมนต์ไปมหาวิทยาลัยนะอ่าจริงๆอ่ะตกไปเรื่องหนึ่งเห็นไหมเห็นตก10 minutes ครับนะเดี๋ยวให้ดูแกรมมาเรื่องนี้นิดนึงแกรมมาตัวนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะเห็นจะเราจะอาจจะได้เห็นใน error หรือข้อสอบที่หาคําผิดอ่ามาดูแกรมมาตรงนี้หน่อยหนึ่งเวลาเราเอาเอ่อคำนามเอาเอา adjective กับคำนามมาชนกันเพื่อทำเป็น adjective ตัวใหม่นะอาฟังใหม่นะก็คือเป็นการนำ adjective บวก now เพื่อให้เพื่อให้มันเป็นเป็น adjective ใหม่เห็นไหมนะเช่นเช่น10 minute อย่างเงี้ยเห็นชัดปกติ10 minute นะเทนก็เป็นตัวเลขก็นะว่าเป็น adjective อย่างหนึ่งก็ได้เทนมินิตปกติเราเขียนเทนมินิตเราต้องทําไมกับมินิตฮะนะเทนมินิตสิบนาทีอะเทนมินิตสินาทีเนาะมินิตก็ต้องโดยธรรมชาติมินิตก็ต้องเติม s ถูกไหมเทนมินิตสิบนาทีแต่นี่ทําไมทําไมเทนมินิตตรงนี้มินิตไม่เติม s ทําไมมินิตไม่เติม s เพราะอะไรเพราะว่ามันใช้กฎเนี่ยนะ adjective บวก now แล้วมันกลายเป็น adjective ตัวใหม่โดยใช้ขีดมาเชื่อมโดยใช้โดยใช้ขีดตรงเนี้ยเห็นขีดเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมลองดูในโจทย์ลองดูในกระดาษเปเปอร์ตัวเองนะฮะนะเช่นเออเดี๋ยวนะอันนี้แล้วกัน ten ten year o boy นะอันนี้ก็จะแปลว่าเด็กผู้ชายอายุสิบปีนะปกติเทนเวลาเราเขียนทั่วไปนั้นจะเขียนว่า the boy the boy is ใช่ไหม the boy is ten ten years ten years old เนี่ยปกติเราจะเขียนอย่างเงี้ยนะเด็กผู้ชายอายุสิบขวบแต่ถ้าเราอยากถ้าเราไม่อยากพูดเงี้ยเราอยากบอกว่าเด็กผู้ชายอายุสิบขวบแล้วก็ ten year old boy เนาะ year ไม่มี s นะแต่ว่าถ้าประโยคหน้าตาธรรมดาเนี้ยเยียมีเอสก็คือหลักการก็จะเอามาใช้ใช้ปรับใช้กับเทนมินิตอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเขาตั้งใจจะบอกว่ามันใช้เวลาในการเดินเนี่ยวอล์กตัวนี้เป็นคํานามละไม่ใช่ไม่ใช่เวิร์บละ
นะเป็นการเดินระยะเวลา10นาทีไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาแล้วกลับมาตอนนี้ก็ดูดีๆเนาะเผื่อไปเจอในอาจจะเจออีกแหละเดี๋ยวก็เจอใน reading เจอใน grammar เนาะโอเคข้อสามมีอะไรอีกไหม and you also find a bus stop just around the corner อ่านะดูดู just around the corner ด้วยนะดู idiom โอเคครับอ่าต่อมาต่อมาไม่น่ามีอะไรละอ่าไปดูข้อสี่เลยแล้วกันข้อสี่อ่าข้อสี่อ่ะข้อสี่เริ่มมาก็ต้องตอบเลยก็คือเมื่อกิตติได้ฟังสิ่งที่แลนเลดี้พูดไปเมื่อกี้กิตติน่าจะมีน่าจะมีอารมณ์ยังไงก็คงแบบก็คงพูดว่า that sounds good นะก็ฟังโอเคมันก็ฟังดูดีทีเดียวไม่เลวอะไรอย่างเงี้ยครับนะฟังดูดีเลยนะ well โอเคแล้วก็ถามต่อมาที่ข้อห้าถามต่อมาที่ข้อห้าว่าว่าอะไรแล้วแลนเลดี้ถึงจะตอบว่า150เปอร์วีคนะตรงนี้คือราคาง่ายๆครับก็คือดูที่พอเห็นว่าคำตอบเป็นราคาเนี่ยหา how much ก่อนเลยนะ how much เหลือ2ข้อแต่ว่า how much แบบไหนที่ถูกถูกต้องก็คือ how much แบบที่ข้อ3นะแบบข้อ2เราไม่พูดอะ่ะเราเราไม่พูดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้โครงสร้างคือ how much นะเราตั้ง how much ขึ้นมาถามว่าเท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็ e s หรือ r แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราของที่เราจะถามเนี่ยเป็นพหูพจน์เลขพจน์เนาะแล้วก็ไอตัวตัวของนั้นนะนะ how much is this book เห็นไหม how much is the rent rent คือค่าเช่าเนาะ rent คือค่าเช่าเนี่ยคือคำนี้นะครับก็คือค่าเช่าเนี่ยราคาเท่าไหร่หนังสือหนังสือราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วเวลาตอบแล้วก็เลยตอบว่านี่ไงเนาะ the rent is แล้วก็ตามด้วยราคาอย่างนี้เขาก็คือเขาใช้อิดเนาะอิดตัวนี้ก็แทนแทนเนี่ยแทน the rent นะ the rent ตรงนี้คืออิด it it's เอ่อ150 dollars per week ก็คือราคา150เหรียญต่อสัปดาห์นะ not including utilities ก็คือไม่รวมอันนี้อยู่อยู่ในข้อถัดไปใช่ไหมอันนะไปดูไปดูข้อ6เลยแล้วกันจะได้มีศัพท์ด้วยนะก็คือในที่นี้เนี่ยไม่รวมนะ not not including ไม่รวมไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะ utilities คือค่าน้ำค่าไฟ the utilities will be charged นะก็คือจะถูกเก็บเงินเนี่ยค่าน้ำค่าไฟไหนจะถูกเรียกเก็บเงินโดยวัดจากหรือโดยอิงจากอ้างจาก usage ก็คือการใช้เนาะ usage การใช้แล้วก็ each room เนาะแต่ละห้องแต่ละห้องเออ has got a separate meter ก็คือแต่ละห้องก็จะมีมีมิเตอร์วัดค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแยกกันไปตามแต่ละห้องเนาะเหมือนมิเตอร์ค่าน้ําค่าไฟของที่บ้านเราเนี่ยแหละครับเนาะแต่ว่าของหอของห้องพักเขาก็จะมีแยกเป็นห้องๆเหมือนกันเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะข้อ6เนาะกิตติเมื่อได้ฟังสิ่งที่แลนเลดี้อธิบายมาเนี่ยมาสามบรรทัดเนี่ยกิตติก็ไอซี่ก็โอเคเออฉันฉันเข้าใจละฉันเห็นด้วยนะฉันเออฉันเข้าใจประมาณนี้ข้อหกแล้วกิตติต้องถามว่าอะไรแลนเลดี้เลยเลยตอบปฏิเสธว่าว่า I'm afraid I already have an appointment นะฉันฉันเกรงว่าจะไม่ได้ใช่ไหมฉันมีนัดเออก็คืออันนี้แปลให้หมดแล้วเนาะ let's have a look อแปลใหม่อีกรอบ let's have a look at the room shall we ก็คือเราจะไปดูห้องกันใช่ไหมอ่าเราจะไปดูห้องกันใช่ไหมเออแลนเลดี้จะบอกว่าฉันฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะฉันมีนัดคือจริงๆอ่ะข้อข้อหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มันฟังดูไม่ผิดมากแต่ว่าคือเราเราไม่มันใช้กับเพื่อนนะครับนะเขาว่า let นะอันนี้ใช้กับเพื่อนแต่ว่าแลนเลดี้กับแลนเลดี้กับเอ่อกิตติเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะเขาไม่ใช่เพื่อนกันนะเขาเป็นแบบเขาเขาเป็นลูกค้ากับกับผู้ให้บริการนะนะครับอะไรนะอ่านะเขาอันนี้จะใช้กับเพื่อนมักใช้กับเพื่อนเนาะจดเพิ่มไปโอเคไหมอ่าข้อสอง should I see The room before I move in. ข้อสองฉันควรจะไปดูห้องก่อนที่ฉันจะย้ายย้ายเข้าไปหรือเปล่าซึ่งมันไม่สัมพันธ์กับคําตอบของแลนเลดี้เนาะคำตอบที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเราจะสอบข้อสองคำตอบของแลนเลดี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเ
ควรเนาะก็ควรต้องไปดูค่ะเนาะเวลาเราเวลาเราจะไปย้ายเข้าไปอยู่ที่ไหนเราก็ควรจะเข้าไปดูห้องก่อนนะครับเนาะแต่นี่คือไลเลดี้ไม่ได้ตอบว่าตอบว่าควรหรือไม่ควรไลเลดี้บอกว่าฉันเกรงว่าจะไม่ได้ข้อ3 do I have to see the room this afternoon ฉันต้องฉันต้องดูห้องในตอนบ่ายนี้ไหมเนาะข้อ3ถามอย่างนี้คำตอบของแลนคำตอบที่แลนเลดี้ให้ก็ควรจะเป็นต้องหรือไม่ต้องแต่นี่เออแลนเลดี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องหรือไม่ต้องนะอันนี้ก็เลยตอบข้อ4ว่า can I have a look at the room this afternoon คือฉันขอเหมือนว่าฉันขอดูห้องบ่ายนี้ได้ไหมนะฉันสามารถดูเข้าไปดูห้องบ่ายนี้ได้หรือเปล่าแลนเลดี้ก็เลยบอกว่าเออฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะก็คือฉันมีนัดตอนบ่าย but I will prob uh, probably be back at around five ก็คือฉันฉันอาจจะกลับมาในตอนห้าโมงเย็นนะแล้วก็เลยเป็นข้อเจ็ดใช่ไหมข้อเจ็ดก็คือ will you be able to drop by at that time ก็คือเอ่อคุณสามารถคุณสามารถมาได้ไหมอ่ะเวลาเนี้ยเวลาห้าโมงเนี้ยคุณมาได้ปะนะกิตติก็บอก that's fine for me เออมาได้นะฉันว่ามันก็มันก็โอเคอ่ะนะ see you then แล้วเจอกันนะ see you then แล้วเจอกันบายโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าสงสัยอะไรนะก็ก็ให้ให้คุณครูส่งออข้อความมาถามได้เลยเดี๋ยวตอบให้หมดเลยแล้วก็พวกพวกที่เขียนจดจดไว้เนี่ยก็จะก็จะเออพิมพ์ออกมาให้เอาไว้ดูด้วยนะครับแต่จริงๆก็อยากให้จดด้วยลายมือตัวเองด้วยเนาะก็จดไว้อ่านเอาที่เราเข้าใจเห็นไหมโอเคครับเอาไว้เจอกันวีคหน้าครับสวัสดีครับ